আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটা ছোট চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম যে চ্যালেঞ্জটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনাদেরকে টোটাল চারটা ডাটা সেটকে শুধুমাত্র একটা ফর্মুলার মাধ্যমে যোগ করে দেখাতে হবে আজ আমি সেই চ্যালেঞ্জটার সলিউশন দেখাবো আপনাদের আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এই এই সেলটাতে মার্চ করা সেলটাতে চারটা ডাটা সেটের সাম মানে যোগফল আনার জন্য আপনারা যারা চ্যালেঞ্জ ভিডিওটি দেখেননি চ্যালেঞ্জ ওয়ান নামক ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের স্ক্রিনে দেখানো লিঙ্ক ফলো করে দেখতে পারেন তো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার সাম ফাংশন রিলেটেড যে ভিডিওটি ছিল সেই ভিডিওটি পাঁচ নম্বর মেথডটা ইউজ করে আপনারা এই চ্যালেঞ্জের সলিউশন করতে পারবেন যদি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আপনাদের স্ক্রিনে দেখানো লিঙ্ক ফলো করে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন তো চলুন চ্যালেঞ্জ ওয়ানের সলিউশনটা দেখা যাক যেহেতু আমি এই মার্চ করা সেলটাতে আমার রেজাল্ট আনতে যাচ্ছি এই সেলটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে আমি কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপি ইকুয়াল চাপার পর সাম লেখার পর এখন আমি আমার মাউস পয়েন্টার ব্যবহার করে সেল রেঞ্জ সিলেক্ট করব প্রথম রেঞ্জটা সিলেক্ট করার জন্য আমি সেল সি ফোরে লেফট মাউস বাটন দিয়ে ক্লিক করে ড্রাক করে সি টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত নিয়ে যাব এবং লেফট মাউস বাটনটা ছেড়ে দেব আমি আমার প্রথম রেঞ্জটা সিলেক্ট করে ফেলেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ব্লিঙ্কিং লাইন বা মার্চিং এন্ডস দেখাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা থাকবে তার মানে হচ্ছে যে আমার রেঞ্জটা ফিক্সড হয়নি তার মানে হচ্ছে এক্সেল পরবর্তী রেঞ্জ সিলেক্ট করার জন্য প্রস্তুত হয়নি তো এটা ফিক্স না করে যদি আমি সেকেন্ড রেঞ্জটা সিলেক্ট করতে যাই যেমন ধরুন আমি এফ ফোর সেলটাতে যদি লেফট মাউস বাটন দিয়ে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন যে আমার ফার্স্ট রেঞ্জটা উঠে গেছে এবং ফর্মুলা বারেও সেই চেঞ্জটা দেখতে পাবেন ফর্মুলা বারে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমার সি ফোর থেকে সি টোয়েন্টি এইট পর্যন্ত যে রেঞ্জটা আমরা সিলেক্ট করেছিলাম সেই রেঞ্জটা এখন আর নেই তো এটা এই প্রবলেমটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে প্রথম রেঞ্জটা সিলেক্ট করার পর যেমনটা দেখলেন আপনারা আমি আবার প্রথম রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম যেটা হচ্ছে সি ফোর থেকে সি টোয়েন্টি থ্রি তো এখন আমরা প্রথম রেঞ্জটা সিলেক্ট করে ফেলেছি এখন কিবোর্ড থেকে একটা কমা চাপার মাধ্যমে আমরা এই সেল রেঞ্জটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি ঠিক যেমনটা আপনারা দেখতে পেলেন আমি এখানে একটা কমা টাইপ করার ফলে এই মার্চিং রেঞ্জটা চলে গেছে এবং একটা সলিড লাইন চলে এসেছে যার মানে হচ্ছে আমার এই রেঞ্জটা ফিক্সড হয়ে গেছে এবং এক্সেল পরবর্তী সেল রেঞ্জ সিলেক্ট করার জন্য তৈরি তো এখন যদি আমি এফ ফোর থেকে শুরু করে এফ টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত টানি তো আমার সেকেন্ড রেঞ্জটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন কিবোর্ড থেকে কমা চাপার মাধ্যমে আমি এই রেঞ্জটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি এখন আমরা থার্ড রেঞ্জটা সিলেক্ট করব যেটা হচ্ছে আই ফোর থেকে শুরু করে আই টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত এই পদ্ধতি আপনারা আমার সাম ফাংশন রিলেটেড টিটুয়ালিটিতে দেখেছিলেন এখন হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জের পার্টটা যেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা ডাটা সেটকে এই এক্সট্রা শিট থেকে যোগ করতে হবে তার মানে হচ্ছে একটা এক্সট্রা ডাটা সেট এই এক্সট্রা শিটটাতে রয়েছে এটা সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে আমরা এই থার্ড রেঞ্জ যেটা আপনারা ব্লিঙ্কিং লাইন দেখতে পাচ্ছেন তার মানে হচ্ছে এই রেঞ্জটা আমার এখনও ফিক্সড হয়নি একটা কমা চাপার মাধ্যমে এই রেঞ্জটাকে আমরা ফিক্সড করে দিলাম এখন একটু ফর্মুলা বাইরের দিকে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন যে আমার তিনটা রেঞ্জ সিলেক্ট করা রয়েছে এবং এক্সেল পরবর্তী রেঞ্জ সিলেক্ট করার জন্য প্রস্তুত তো যেহেতু আমাদের এক্সট্রা ডাটা সেটটা মানে চার নম্বর ডাটা সেটটা যেহেতু এক্সট্রা শিটটাতে রয়েছে থার্ড রেঞ্জটা ফিক্সড করার পর আমরা যখন এক্সট্রা শিটটাতে চাপ দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শিট নেম এক্সট্রা আসার পর একটা এক্সক্লামেশন চিহ্ন এসেছে এক্সক্লামেশন চিহ্নটা মূলত এক্সেলে ইউজ হয় বোঝানোর জন্য যে এটার বাম পাশে যে পোষণ পোষণটা রয়েছে মানে যে অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা শিট নেম শিটের নাম তো ফোর্থ রেঞ্জটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা বি থ্রি সেলটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে লেফট মাউস বাটন ইউজ করে একদম বি টোয়েন্টি টু পর্যন্ত ড্রাক করব মানে টেনে নিয়ে তারপর লেফট মাউস বাটন ছেড়ে দেব আমাদের ফোর্থ রেঞ্জ এবং যেটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ ডাটা সেট যেহেতু আমাদের সবগুলো ডাটা সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এখন আমি কিবোর্ড থেকে ক্লোজিং প্যান্থিসিস বা ক্লোজিং ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করার মাধ্যমে আমি আমার ফর্মুলা এন্ট্রি দেওয়া শেষ করেছি এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপি তাহলে আপনারা 
এই মার্চ করা সেলটাতে আমাদের এই চারটা ডানা সেটের সাম মানে যোগফল দেখতে পারবেন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার কমান গ্রুপগুলো এখন হাইড করা রয়েছে যেহেতু আমার এখানে স্ক্রিন সাইজটা একটু বড় দরকার ছিল তাই আমি এটা হাইড করে রেখেছি হোম কিংবা যে কোনো ট্যাবে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে কিংবা রিবনে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে এটা ভিজিবল হবে এবং ডাবল ক্লিক করার মাধ্যমে সেটা ফিক্সড হয়ে যাবে তো আমরা এটা ফর্মেট চেঞ্জ করব এখন এটা ফর্মেট চেঞ্জ করার জন্য আমাদের প্রথমে এই সেলটাকে সিলেক্ট করার মাধ্যমে এটা বটম অ্যালাইন রয়েছে এটাকে আমি এখন মিডিল অ্যালাইন করলাম তারপর ফন্ট সাইজগুলো একটু বাড়িয়ে দিই চব্বিশ পঁচিশ হ্যাঁ এটা মোটামুটি ভালো তারপর একটু বোল করে দিই এটা ফন্ট সাইজটা কিংবা ফর্মেট ঠিক করা কোনো জরুরি না এটা দেখার দেখার সৌন্দর্যতার জন্য আমি এটা অনুমোদন করলাম আপনারা যদি আবারও এই কমানগুলোকে হাইড করে দিতে চান হোম ট্যাবের উপর ডাবল ক্লিক করলেই আবার এই কমানগুলো হাইড হয়ে যাবে আবার ঠিক একইভাবে ফেরত আনার জন্য হোম ট্যাবে কিংবা রিবনে ডাবল ক্লিক করলেই এই কমানগুলো আবার ভিজিবল হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আগামী কোনো ভিডিওতে আপন আরও একটা চ্যালেঞ্জ আপনাদের সামনে যেন নিয়ে আসতে পারি সেই জন্য দোয়া করবেন আশা করি ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এক্সেল এফ সি মাইক্রোসফট এক্সেল ফ্যান ক্লাবের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম